La calma antes de segundo pensamientos blancos Weiss respiró hondo, dejando que el aroma de la almohada la envolviera. La cama era mullida y, aunque no tan relajante como la de ella, era suficientemente cómoda. Un consuelo al que se sumaba el silencio de la habitación. Y Nata se las había arreglado para conseguirles una pared delgada para separar el dormitorio del área común. Mediante el uso de sellos, los sonidos de la otra habitación habían sido casi eliminados. Weiss se preguntó brevemente por qué no pudieron haber conseguido que uno de los muchos shinobis que los rodeaban colocara esa pared antes, pero dejó pasar ese pensamiento. Bueno, Weiss sabía que dejar era una palabra fuerte. No estaba dejando pasar ningún pensamiento. Apenas podía concentrarse en ellos. Weiss respiró hondo. La funda de la almohada olía a fresco. Sabía que la acababan de limpiar, pero el ligero olor a jabón se mezclaba con el del exterior. Supuso que estaba secada en un tenderero, pero antes de que sus pensamientos pudieran desviarse más allá de esa línea, sus pensamientos predominantes dominaron su mente una vez más. Weiss estaba perdido. Y esto era raro. Se había lastimado cuando Naruto corrió hacia Inata en el momento en que la vio. Fue una tontería de su parte, de verdad. Ella sabía que Yan ya se lo había llevado. A pesar de eso, había tenido un poco de esperanza de que sus atenciones algún día descansarían sobre ella. Esos pensamientos ya no se quedaron en su mente. Weiss no previó que Naruto dejaría a Inata y su hogar. La entristeció, pero esperaba que Jan se sintiera mucho peor. Ella había estado preparada para consolar a la otra chica, siendo ella la única otra persona que realmente podía identificarse. Eso, sin embargo, no es lo que ocurrió. Weiss dio testimonio de algo mucho más extraño en su opinión. Vio a su amiga sonreír y darle la bienvenida a la mayor amenaza de su relación en su vida. Yang se rió y conversó con Inata como si la mujer fuera una vieja amiga. Weiss pudo ver que la mujer de ojos claros no se sentía tan cómoda con Yang como Yang con ella, pero Inata no se alejó de ella. No siempre había sido así, por supuesto. Inata había parecido particularmente cautelosa con Yang cuando apareció por primera vez, pero después de una conversación privada, actuó como lo hacía ahora. ¿Qué podría haberse discutido? Weiss realmente no podía comprenderlo. Había hablado con Winter al respecto y su hermana estaba igualmente confundida. Winter no entendía por qué Yang era tan cordial en primer lugar. Sin embargo, Weiss era consciente de que eso era simplemente un sesgo de Winter. Todavía no le gustaba Naruto a pesar de que él no había hecho nada para ganarse su ira desde sus argumentos iniciales después de llegar aquí. Wei suspiró, escuchó que se abría la puerta de la habitación contigua y levantó la cabeza de la almohada. La voz de Yang fue lo suficientemente fuerte como para penetrar la pared de la habitación cuando anunció su regreso, pero todo después de eso fue amortiguado. Wei se preguntó si Naruto estaba con ella, pero optó por no insistir en ello. Después de todo, no tenía nada que ver con ella al final. Volvió a apoyar la cabeza en la almohada y cerró los ojos. Ni siquiera cinco minutos después, la puerta se abrió y alguien entró. Weiss levantó la vista y vio a Yang. La rubia miró a su alrededor hasta que sus ojos se encontraron y sonrió. Weiss simplemente no podía entender cómo Yang podía estar tan contento. Incluso sin considerar la situación con Naruto, estaban sucediendo muchas cosas para ellos en este momento. Atrapados en otra dimensión sin un camino concreto a casa y una amenaza inminente de devastación piadosa se cernía sobre ellos como una nube oscura. Yang estaba separada de su hermana y su padre acababa de morir. Debería haber estado afligida. Y todavía, Weiss no podía comprenderlo. Y tampoco podía contener sus pensamientos por más tiempo. ¿Por qué eres tan cordial con Inata? Preguntó Weiss. Yang parpadeó. Bueno, esa es una forma de darle la bienvenida a alguien, supongo. Yang rodeó la cama de Weiss y se sentó sola. Estaba situado junto al de Weiss, por lo que Yang pudo hablar con ella cara a cara. Weiss, un poco molesto por la desviación de Yang, se sentó y la miró. Hablo en serio, Yang. Lo sé. Gracias por cuidarme, Weiss. Sin embargo, sé lo que estoy haciendo. Pero, ¿qué estás haciendo exactamente? Weiss se inclinó un poco hacia adelante y Yang suspiró. Si te lo digo, necesito que me prometas que no gritarás. Te taparé la boca si lo intentas. Dijo Yang. 
La cara de Wei se arrugó y de repente tuvo el terrible pensamiento de que Yan podría tener la intención de quedarse aquí con Naruto. Aunque odiaba admitirlo, tenía una cantidad aterradora de sentido. No sabían si podrían regresar a Remnant y no podían pedirles a Naruto y Sasuke que regresaran con ellos en lo que potencialmente podría ser un viaje de ida si encontraban el camino de regreso. Weiss había tratado de que algunas de sus cavilaciones más oscuras no fueran más que fugaces, pero las palabras de Yan la hicieron pensar. Ozpin estaba muerto. Naruto y Sasuke probablemente no regresarían a Remnant. Era muy posible que Salem hubiera matado a sus seres queridos después de que desaparecieran. En la remota posibilidad de que la mujer no lo hubiera hecho, no tenían forma de detenerla ahora, incluso si regresaban. Era un tren de pensamientos completamente deprimente y Weiss odiaba que ella pudiera entender. Jan, sé que debes estar afligido, pero no puedes querer quedarte aquí. ¿Qué? Weiss, no estoy pensando en quedarme en la en. Dijo Jan. Oh, eso es bueno. ¿Qué es entonces? Weiss suspiró aliviado, contenta de haber sacado conclusiones precipitadas. Voy a compartir a Naruto con Inata, dijo Jan. Ya veo. Eso es, espera, ¿qué? Su arrebato fue interrumpido por Jan inclinándose hacia adelante y conversando su boca como prometió. Silencio. ¿Qué acabo de decir antes? Dijo Jan. Weiss pasó los siguientes segundos murmurando en las manos de Jan. Fue casi un minuto después cuando finalmente dejó de hablar. Lentamente y con una mirada de sospecha, Jan retiró las manos de la boca de Weiss. No puedes hablar en serio, Jan. El áspero susurro de Weiss hizo que Jan se estremeciera, pero poco más. Sabía que eventualmente tendría que hablarle de esto a Weiss. Jan simplemente no esperaba que estuviera bien cuando regresó de discutirlo con Naruto. Soy. Pero, ¿pero por qué? Bueno, ella técnicamente tuvo los primeros dips. Esta parecía la forma más fácil de resolver todo. No lo creo ni por un segundo, Jan. No puedes esperar que crea que estás feliz por esto. Él te estaría engañando. Y tú lo estás alentando. Bueno, en realidad no estoy haciendo trampas y le doy permiso, se rió entre dientes con una sonrisa. Jan. Weiss estaba positivamente escandalizado. Bien, bien. Tienes razón. Mentiría si dijera que esto es lo que quería, dijo Jan. Al menos no con Inata, pensó. Preferiría tenerlo solo para mí, y la idea de él con otra persona duele, pero en realidad no hay otras alternativas. Sabes que él es importante aquí. Política y militarmente. Incluso si quisiera volver con nosotros. No podía. El ocaje no lo dejaría. Y no creo que su conciencia tampoco. Pero tengo fe en que él y Sasuke encontrarán una forma segura de atravesar nuestras dimensiones. Quiero mantener mi relación con él. Eso no explica por qué lo compartirías, dijo Weiss. Weiss, digamos que nuestra relación realmente duró. ¿Crees que permitirían que su esposa y, por lo tanto, sus hijos fueran de otra dimensión? Al parecer, proviene de un clan que alguna vez fue prominente. Me imagino que les gustaría asegurarse de que el linaje continúe en su mundo. Y no estoy tan interesada en mudarme aquí. Al menos, no puedo prever eso en este momento. Así que, puedo compartirlo o no tenerlo nunca. Pero pero, Yang le sonrió a la otra chica. Puedo entender tu confusión. Digamos que he tenido esto en el fondo de mi mente desde que me enteré de Inata. He tenido algo de tiempo para resolver esto en mi cabeza, y además, me gustan las mujeres también. Inata es bastante buena. Yang disfrutó mucho al ver la piel pálida de Weiss cambiar al color de un tomate. Weiss abrió la boca pero todo lo que salió fueron ruidos incoherentes. La sonrisa de Yang se convirtió en una sonrisa. La había roto. ¿Tú qué haces? Preguntó Weiss, lentamente. MHM. ¿Qué, nunca te diste cuenta cuando coqueteaba contigo? Jan respondió y se maravilló cuando Weiss se puso más rojo de lo que creía posible. Ozpin abrió los ojos mientras su ritmo cardíaco se calmaba. Apoyó la cabeza contra la pared del callejón en el que se había escondido Oscar. Su respiración se vuelve superficial y rápida. Incluso después de todos estos tiempos, nunca pudo dejar de temer esos últimos momentos antes de su muerte. Siempre fue una experiencia aterradora. Y ahora, lo sabía, tendría que experimentarlo al menos una vez más. Ozpin suspiró con cansancio y se secó el sudor frío de la frente con la palma de la mano. Se miró las manos. Su piel una vez pálida ahora estaba bronceada, y sus dedos eran más pequeños. No era un niño, pero tampoco era un adulto. Si podía adivinar, Ozpin estaba seguro de que aún no tenía la edad para estar en Beacon. Un ceño frunció el ceño en su rostro. 
De todos los tiempos para renacer en el cuerpo de un niño, este no fue. Había demasiado que lograr. Ozpin respiró hondo, estabilizando sus emociones antes de que causaran que sus pensamientos se arruinaran desenfrenados. Su muerte a manos de Salem siempre había sido una posibilidad. No estaba fuera de sus cálculos, pero esperaba que Naruto y Sasuke ya hubieran terminado con sus asuntos antes de que su vida se perdiera. Sin ellos alrededor, Ozpin no estaba seguro de si su caída había sido la única víctima. Esperaba desesperadamente que lo fuera. Lentamente, Ozpin se levantó del suelo y salió del callejón a la calle. Necesitaba intentar contactar a Crow James antes de que Oscar despertara. Yang esperó hasta que Wei se recuperó antes de bajar su pergamino. Sabía que era casi inútil aquí en las naciones elementales, pero aún podía jugar algunos de sus juegos y revisar sus imágenes. Se había ocupado de eso mientras Weiss se estaba volviendo loco a su lado. Claro, la mujer más joven apenas había hecho nada más que enrojecer y mirar a lo lejos todo este tiempo, pero tampoco había respondido en absoluto. Inconcebible, susurró Weiss. ¿Eres bueno, Weiss Cream? Preguntó Yang. No hiciste en serio una pregunta tan tonta, Weiss la miró y Yang se rió entre dientes. Weiss ni siquiera había reaccionado cuando lo llamaron Weiss Cream. Si eso no le decía todo lo que necesitaba saber, nada lo haría. Bueno, Yang se encogió de hombros. Wei suspiró. Entonces, planeas compartirlo con Inata. ¿Por qué crees que ella es atractiva? Entre otras cosas. Dijo Wei. No estoy seguro de que me guste que hagas parecer que su apariencia es lo más importante. Dijo Yang. Simplemente no puedo imaginarte poniendo tanto pensamiento en el estatus social como lo has hecho. Hey. Weiss puso los ojos en blanco. Por lo general, actúas antes de pensar. ¿De verdad estás tan sorprendido? Yang abrió la boca para disputar esa declaración, pero la cerró un momento después e hizo un puchero. No seas un bebé, Yang. Estás siendo terriblemente grosero para alguien que era un tomate hace solo unos segundos. Dijo Yang. Las mejillas de Weiss se llenaron de rojo y se aclaró la garganta mientras apartaba la mirada de la rubia. Sí, bueno, me tomaste desprevenido con tu respuesta. ¿Que me gustan las chicas? ¿O que coquetee contigo? De todos modos. ¿Cómo vas a hacer que acepten esto? Preguntó Weiss. Bueno, ya lo han hecho. Inata estaba un poco reacia, pero dijo que tal práctica no era del todo inaudita aquí. De hecho, Naruto es un candidato principal para tal cosa. En cuanto al propio Naruto, estaba atónito, pero él estaba de acuerdo si Inata y yo estábamos contentos con eso. Es increíble, eso has dicho, dijo Yang. No es que no estuviera de acuerdo con Weiss. Ella misma se había sorprendido con el acuerdo de Inata. A la otra chica le había tomado mucho menos tiempo pensarlo de lo que esperaba. Yang había estado esperando semanas de trabajo. A Inata solo le tomó uno o dos días estar de acuerdo. Su amor por Naruto debe haber sido tremendo e hizo que Yang se preguntara por todo lo que habían pasado juntos. Sin embargo, la velocidad con la que avanzaba su plan la complacía. Ahora no tenía que tratar de hacer malabarismos para que Inata subiera a bordo junto con el mucho más mojigato Weiss. Yang ni siquiera podía comenzar a imaginar lo que tendría que hacer para abordar el tema con ella. Sin embargo, estaba segura de que la mirada escandalizada en su rostro valdría la pena, al menos en parte. Por ahora, sin embargo, lo dejaría pasar. Ya había tirado suficientes bombas sobre Weiss ahora mismo. No tenía sentido agregar esto a la lista. Espera, me dijiste que le dijera a Naruto cómo me sentía mientras estabas con él. Dijiste que era para cerrar, pero parecías tan confundido cuando pensé que estabas restregando que estabas con él. ¿Habías, planeado, en tratar de compartirlo conmigo? Preguntó Weiss. Yang miró. Estaba sorprendida, realmente sin palabras. Había subestimado lo astuto que era Weiss. Y para ser honesta, no esperaba que la chica recordara una conversación tan corta de semanas atrás. Antes de que sus vidas se pusieran patas arriba. Y aquí estaba, estrujándome el cerebro buscando una manera de decirte que, Yang puedo, ah. Yang movió un dedo delante de ella, interrumpiéndola. No. No quiero escuchar tu respuesta ahora. Weiss, apuesto a que dirías que no ahora solo porque estás conmocionado y escandalizado. Nunca tuve la intención de decírtelo ahora. Esperaba calentarte más con la idea. Así que no digas nada. Solo quiero que lo pienses un poco, tal vez nos unas a los tres en salidas de vez en cuando. Solo, mira cómo te puede gustar. Estás loco. Dijo Weiss después de un momento. A mí también me han dicho eso, sonrió Yang. ¿Qué pensaría mi hermana? 
Odia a Naruto. Y ahora su novia me pide que me una a su harén. Más como mi harén que el suyo, sinceramente. Yang respondió. Weiss no lo vio de esa manera. Incluso si encaja en la más extraña de las modas. Además, ¿a quién le importa lo que piense Winter? Es tu vida. La vives como quieres. Lo quería para mí. A veces se deben hacer concesiones, dijo Yang. No creo que ese dicho deba encajar en algo como esto. Bueno, lamento discrepar. Eso no es sorprendente. Eres grosero, se burló Weiss. Weiss, solo estás tratando de evitar pensar en esto discutiendo conmigo. ¿Podemos parar? Quiero que pienses en esto. Simplemente no entiendo cómo podrías querer compartir a tu novio. ¡No! Yang siseó, inclinándose hacia adelante casi como si estuviera lista para atacarla. Wei se echó hacia atrás a su vez, con los ojos un poco abiertos. Te dije que preferiría tenerlo solo para mí. Realmente lo haría. Incluso en Remnant cuando te sugerí que te confesaras para cerrar, no creo que hubiera podido pedirte que te unieras a nosotros, independientemente de lo que siento por ti. ¿Por qué estamos hablando de esto otra vez? Ya te dije que esto no es lo que quería. Wei se sonrojó graciosamente, sus labios se abrieron para hablar. En su lugar, dejó pasar un suspiro y respiró hondo antes de volver a intentarlo. Entonces no entiendo por qué no solo luchas por su único afecto. Ignora las reglas de su mundo. Yang, él es tu hombre. Porque él no me elegirá de esa manera, Weiss. Yang dijo, sus palabras temblorosas y acuosas. Y aunque sus palabras fueron un susurro, Weiss sintió como si la otra chica hubiera gritado. No había visto a Yang así. Incluso cuando pensó que Naruto le había mentido, Yang había estado más tranquila. Weiss trató de decir algo, cualquier cosa, pero su cabeza estaba demasiado confusa. Yang continuó sin interrupciones. Su hogar es demasiado importante para él. Tiene demasiada historia aquí. Weiss, o hago esto, o lo pierdo. Y pensé que al menos te daría la oportunidad a ti mismo. Si ya voy a ser compartirlo de todos modos, ¿cuál es la diferencia entre hacerlo con una chica o dos? Especialmente si ya me he sentido atraído por una de ellas por un tiempo. Weiss frunció los labios y apartó la mirada de la otra chica. Se sintió un poco culpable por cavar como lo había hecho. Jan claramente estaría molesto por esto. ¿Cómo podría no estarlo? Pero ella siempre fue buena para poner una fachada. Probablemente era mejor en eso que cualquier otra persona en el equipo Ruby. El hecho de que ella había estallado era prueba de que todo esto la preocupaba más de lo que aparentaba. Weiss se preguntó qué tan asustado estaba Jan de perder a Naruto. Solo habían estado juntos por poco tiempo. Si las circunstancias no fueran las que eran, ella podría haber pensado que Jan era extremadamente inmaduro por preocuparse por él tan profundamente, pero el hombre ya había hecho tanto por Jan que Weiss podía ver cómo los sentimientos se desarrollarían más rápido. Naruto era un hombre especial. Claramente, Jan pudo ver eso. Bien, bien, lo pensaré. Me disculpo por molestarte, Jan. Gracias, y está bien. Realmente no es tu culpa. Tal vez ahora finalmente pueda hablar con alguien sobre todo esto. Por supuesto que puedes. Somos compañeros de equipo, solo deja de llamarme Weiss Jan resopló, y aunque todavía sonaba mojada, estaba sonriendo. 